Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Lesson pada kali ini adalah berkenaan dengan penghasilan enzim intra extracell dan juga organel-organel yang terdapat di dalam sel. Baik, kita mulakan dengan nukleus. Di dalam nukleus ini mengandungi kromosom dan di sekitarnya pula terdapat nukleolus. So, nukleolus ini yang akan menghasilkan ribosom. Ribosom yang terhasil akan dibawa keluar dan akan melekat di jalinan endoplasma kasar ataupun kalau tak melekat, dia akan berada bebas di dalam sitoplasma. Apa fungsi ribosom? Ribosom akan mensintesis protein baik, protein yang dihasilkan oleh ribosom ini akan dihantar pergi ke jasad Golgi menaiki vesikel angkutan JEK yang akan menghasilkan vesikel angkutan ini Alright, apabila tiba di jasad Golgi, apa yang penting adalah tiga huruf okay? pertama ialah P, kedua adalah B, ketiga adalah A, P B, A Okay. P for process, B for bungkus, A for angkut. Alright, so P process. So apabila sampai di jasad Golgi, protein akan diproseskan. Apa dia? Dia akan diubah suai menjadi sama ada enzim ataupun hormon. Okay. Yang kedua B, bungkus. Apabila telah menjadi enzim dan hormon, akan dibungkuskan di dalam vesikel rembesan. A angkut. So, setelah dibungkus akan diangkut keluar dari sel untuk digunakan oleh sel-sel atau bahagian-bahagian mana yang memerlukan. Okey, di sini perlu tahu dua term iaitu vesikel rembesan dan juga vesikel angkutan. So, vesikel angkutan asalnya daripada JEK, JEK yang keluarkan, JEK yang hasilkan manakala vesikel rembesan daripada jasad Golgi. Alright, so dari sini kita dah tengok ada lima organel yang ada di dalam sel. Seterusnya adalah mitokondria. Mitokondria akan menjana tenaga daripada glukosa semasa proses respirasi sel. Okay, lagi jalinan endoplasma licin. Beza dengan jalinan endoplasma kasar adalah Jalinan endoplasma kasar yang warna merah ni yang ada dot 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 ni adalah ribosom yang melekat padanya. Okey, kalau nak tahu licin licin is dia kosong, dia tak ada ribosom melekat padanya. So apa fungsi JEL? JEL L L adalah lebih untuk lipid. Okey, akan mensintesis lipid. So lipid yang terhasil ini akan membina fosfolipid pada membran sel, mensintesis hormon steroid dan terlibat dalam menjalankan detoksifikasi dadah. Alright, next adalah lysosom. Lysosom akan menguraikan organel yang dah rosak ataupun yang dah mati, menguraikan bakteria, menghidrolisis molekul organik kompleks. Sebab di dalamnya ada enzim pencernaan ya, yang boleh mengurai-nguraikan semua-semua ni. Alright, centriol. Centriol pula akan menghasilkan gentian gelendung. Bila nak guna? Semasa pembahagian sel iaitu semasa proses mitosis. Okay. Uh, kromosom akan tersusun di satah katulistiwa pada peringkat metafasa kemudian dalam peringkat anafasa genteng gelenung ini akan mengecut untuk memisahkan uh, kromosom ke kutub-kutub uh, yang bertentangan ok, sekian, selamat study